Así es, y estamos en contacto con Miguel Calvete, titular de la Federación de Supermercados Orientales. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, sabemos que hay una polémica muy grande con respecto a lo que en algún momento se pudo llamar congelamiento de precios. Hoy le podríamos llamar acuerdo, ¿eh? más que congelamiento. Y la gente empieza a sospechar porque ve que aquellos aumentitos que eran previsibles de un 0, tanto por ciento empiezan a estar cada vez más presentes y en más productos. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente el, el congelamiento de precios sirvió en el mes de febrero para bajar las expectativas inflacionarias que eran bastante altas. Hoy, eh, con el correr de los meses, surgieron algunas irregularidades, entre ellas por parte de la industria, o de algunos distribuidores donde han retraído el, 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 la provisión de stock, generando no desabastecimiento, pero sí en algunos casos faltante de stock en productos del de, que estaban bajo acuerdo. Eh, nosotros veníamos sugiriendo ya desde hace tiempo al gobierno nacional la posibilidad de hacer un acuerdo, pero acotado solamente a 300 productos en el caso de los eh, autoservicios barriales, almacenes, fotoservicios chinos, supermercados y despensas, y en el caso de las grandes cadenas, 500 productos. Y eh, uno de los temas, a lo cual el gobierno hay que destacar, ha recogido el guante en esto, y ha corregido eh, el rumbo en este sentido, o ha mejorado lo, la, la, la intención inicial, en esto creo que cuando las cosas están mal hay que decirlas y proponer algo para resolverlas, y cuando están bien hay que también decirlo, ¿no? Eh, y creo que corresponde, independientemente de que no haya declaraciones grandilocuentes respecto de, de, lo que se, de lo que se está haciendo en, en, este, en este tipo de del sector, que es puntualmente el sector alimentario, uh -huh. eh, cabe destacar que eh, ante sugerencias del sector, a, a el, particularmente del sector de supermercados chinos, han recogido el guante y han, y han este, incorporado estas medidas, al igual que en el caso de la, de la tarjeta Supercar, la incorporación de un banco de un banco nacional, de un banco, o sea, banco nación, en este caso va a ser el banco hipotecario, es decir, son, son correcciones de rumbo que creo que son necesarias. Uh -huh. Estos 300 productos, como le decía, lo novedoso es que van a ver por parte de la industria un compromiso de eh, garantía de stock o stock garantizado. ¿Por qué? Porque veíamos en el último mes justamente movimientos de precios ascendentes siempre, no vale la aclaración, siempre los precios aumentan, este, pero fundamentalmente porque faltaban productos y había un sobre, una sobre oferta o había un sobre stock de productos de, primera, de, de primeras marcas o, o productos premium y faltante de los productos de alta rotación y, y primera necesidad que son donde las industrias ganan menos, claro. donde ponían más de los otros a la venta. Eh, de esta manera conducen o inducen al consumidor a comprar más caro. Y ahí vemos movimientos ascendentes de precio. Uh -huh. Entonces, este, este, este compromiso de garantía de stock, lo que, lo, lo, que va, lo que va a lograr un poco es, en principio, que, que, que al ser públicos también estos precios, que es otro de los reclamos que, que hacíamos, y efectivamente tanto las grandes cadenas como el Estado, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, se van a encargar de difundir nombre y apellido de cada producto, o sea marca y packaging, uh -huh. este, y el precio piso y el precio techo, entre qué rango de precios, no nos olvidemos que no va a ser un precio fijo para todos, va a haber un, un rango de precios en función de la incidencia que hay en logística, los puntos de venta nuestros, que son puntos de venta de proximidad, igual que almacenes, eh, esto se ha hablado también con distintas federaciones de almacenes de la provincia de Buenos Aires y distintos sectores del supermercadismo del la República Argentina, eh, los puntos de venta del interior o de proximidad tienen una incidencia logística que lógicamente a veces los precios son otros. Eh, por lo general eh, deberían ser superiores a los de los hipermercados. Uh -huh. Ocurre algo muy particular. Eh, tienen mejores precios los puntos de venta proximidad que las grandes cadenas de supermercados. Bueno, eso un poco denota la, la gran capacidad que tienen para marcar eh, para sus márgenes de ganancia los, los, las grandes cadenas. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es un, un detalle aparte. Lo importante en esto es que eh, justamente estamos trabajando esta semana y la semana que viene para que a partir del primero de junio se perfeccione por 60 días más este, este acuerdo de precios. Miguel, ¿cuál es la expectativa inflacionaria que tiene hoy nuestro país? Bueno, acá hay dos condimentos que son eh, no menores en esto, que es el cierre de paritarias en el caso del sector de la alimentación sí. y de la, de la comercialización tanto de la Federación de Empleados de Comercio, que todavía no la ha terminado de cerrar, 
como así sabe, sabemos que hay una hay un techo eh, y una negociación en el caso del de, eh, sindicato de la industria de alimentación y por último eh, un sector que también incide muchísimo que es el sector de la distribución que es el sindicato de camioneros claro. que afecta directamente a todo lo que es distribución y logística eh, eh, hubo muchos empresarios que eh, con un alto grado de responsabilidad han generado aumentos y han hecho una suerte de colchón para poder asumir este tipo de compromiso de paritaria. Uh -huh. eh, creo que con este nuevo acuerdo se va a establecer un panorama mucho más certero. Este, ¿Por qué? Porque también hay algunos aumentos y ajustes que ha permitido el gobierno a las industrias. Así que no existiría motivo alguno por el cual debieran aumentar los precios. Bien. bien. Muy bien. Más que, Tenemos que, sí. que las expectativas este, inflacionarias no van a ser eh, demasiado altas. Demasiado altas. Eh, entendemos que puede andar alrededor del 1%. Perfecto. Más que claro. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. Nos vamos. Nos vamos, Macioli. Ahí pasaba Miguel Calvete.